ലേൺ ഫ്രീക്കിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓർഗൻസത്തിനെ പറ്റി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കാം സ്പൈറോ കീറ്റ്സിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ സ്പൈറ എന്ന് വെച്ചാൽ കോയിലും കെയ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ അതായത് ഹെയർ ലൈക്ക് കോയിലാണ് സ്പൈറോ കീറ്റ്സിന് ലാർജാണ് മോട്ടയിലാണ് ഹെൽക്കൽ ബാക്ടീരിയയുടെ സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് വരുന്ന ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറോ കീറ്റേൽസ് ആണ് ഇതിന് രണ്ട് ഫാമിലീസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ രണ്ടാമത്തത് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറേഷ്യ അപ്പം ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് എനേറോബിക് ആണ് പക്ഷേ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ലിഗേറ്റ് എയറോബ്സ് ആണ് പിന്നെ സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്കൾട്ടേറ്റീവ് എനേറോബാവാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ എയറോഫിലിക് ആവാം പിന്നെ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറേഷ്യയും സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യയ്ക്ക് ഹുക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ലെപ്റ്റോ സ്പൈറേഷ്യയ്ക്ക് ഹുക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടാണ് ഈ ഫാമിലീസ് സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യയും ലെപ്റ്റോ സ്പൈറേഷ്യ ഇനി സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിക്ക് നാല് ജീനസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തത് സ്പൈറോ കീറ്റ സെക്കൻഡ് വൺ ക്രിസ്റ്റി സ്പൈറ തേർഡ് വൺ ട്രിപ്പോണിമ ലാസ്റ്റ് വൺ ബൊറീലിയ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സ്പൈറോ കീറ്റ്സിൻ്റെ മോർഫോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ട്രിപ്പോണിമ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ ബൊറീലിയ ഇതാണ് ഇതിലെ പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഹ്യൂമൻ മാന് പെത്തോജനിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറേഷ്യ ഫാമിലിയിൽ മൂന്ന് ജീനസ് ആണുള്ളത് ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ ലെപ്റ്റോണിമ ടേണേറി അല്ല പിന്നെ സ്പൈറോ കീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിലെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ ലിവിംഗ് ആയിരിക്കും വാട്ടറിലും സീ ബീച്ചിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് പിന്നെ സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ജീനസ് ക്രിസ്റ്റി സ്പൈറ ക്രിസ്റ്റി സ്പൈറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ മൊളസ്ക് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ മോർഫോളജിയിൽ കണ്ടില്ലേ ട്രിപ്പോണിമ ബൊറീലിയ ലെപ്റ്റോ സ്പൈറ ഇതൊക്കെയാണ് പെതോജനിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ മാന് പതോജനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് മോർഫോളജി നോക്കാം ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് സെൽവോളിൽ ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്ക് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബാക്ടീരിയ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറലി മോർ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻസ് ഓഫ് വേരിയിങ് നമ്പർ ഓഫ് എൻഡോ ഫ്ലജല്ല എൻഡോ ഫ്ലജല്ല സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ പെപ്റ്റഡോഗ്ലൈറ്റ് ലെയറിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഈച്ച് പോളിലും സബ് ടെർമിനലി ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻഡോ ഫ്ലജിലാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഔട്ടർ മെമ്പ്രെയിനും ഇന്നർ പെപ്റ്റഡോഗ്ലൈറ്റ് ലെയറിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെല്ലിൻ്റെ ഈച്ച് പോളിലും സബ് ടെർമിനലി അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് മോട്ടിലിറ്റി അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ രണ്ടാമത്തത് കോർക്ക് സ്ക്രൂ ലൈക്ക് റൊട്ടേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റ് തേർഡ് വൺ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ അതായത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് പിന്നെ സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് വേരി ചെയ്യും അതായത് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടു തേർട്ടി മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇതിൽ ലാർജ് സ്പൈറോ കീറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബൊറീലിയ ആണ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ആണ് ബാക്കി എല്ലാ സ്പൈറോ കീറ്റ്സിനെ നമുക്ക് റുട്ടീൻ സ്റ്റേണിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡാർക്ക് ഗ്രൗൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിയോ സിൽവർ ഇംപ്രഗ്നേഷൻ മെത്തേഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഫ്ലൂറസെൻസോ ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ കാണാം ഫസ്റ്റ് കോളത്തിലെ ജീനസ് പിന്നെ സ്പീഷീസ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അതായത് സ്പൈറോ കീറ്റേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലിയിലുള്ള നാല് ജീനസ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന
രണ്ടാമത്തത് ബൊറീലിയ വിൻസെൻറ്റി അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് വിൻസെൻറ്റ് ആൻഡ്രീന മൂന്നാമത്തത് ബൊറീലിയ ബർഡോർഫെറി അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈം ഡിസീസ് മൂന്നാമത്തെ ജീനസ് ആണ് ലാപ്റ്റോസ്പൈറ അതിൽ വരുന്ന രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് ലാപ്റ്റോസ്പൈറ ഇൻട്രോഗൻസും ലാപ്റ്റോസ്പൈറ ബൈഫ്ലെക്സും അതിൽ ഇൻട്രോഗൻസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ലാപ്റ്റോസ്പൈറോസിസും ബൈഫ്ലെക്സ എന്ന് പറയുന്നത് സാപ്രോഫൈറ്റ്സും ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജീനസും സ്പീഷീസും ഡിസീസും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിപ്പോ ട്രിപ്പോണിമയിൽ നാല് സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ബൊറീലി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് സ്പീഷീസ് പിന്നെ ലാപ്റ്റോസ്പെയർ വരുമ്പോൾ രണ്ട് സ്പീഷീസ് അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള രീതിയി